tuangalie mauaji makubwa ya halaiki mauaji ya kutisha kabisa kwanza ni wajerumani walivyolimaliza kabila la wahehero baada ya kusikia fununu ya madini nchini Namibia wajerumani wakiongozwa na Karl Peters walikuja na kutawala pwani ya nchi hiyo na kukaa katikati ya kabila la wahehero kosa kubwa wenyeji walilolifanya ni kujifanya wabishi hapo wakazungukwa pande zote upande uliobaki ulikuwa ni wajangwa ambao visima vyote vya maji Mjerumani aliviweka sumu hapo ulikuwa uchague wewe ukimbie unywe maji ya sumu au ufe na kiu jangwani au ukutane na risasi Asilimia themanini ya wenyeji wote waliwawa kikatili bila huruma Namba tatu ni Wasovieti yani USSR walipohamisha jamii nzima ya Wachetnya Kulizuka fununu kuwa Wachetnya walikuwa na wasaliti wa Rusi wenzao katika vita ya pili ya dunia katika kuwapa adhabu serikali iliamua kuwabeba wote katika magari na kuwafukuzia maporini bila kuwasamehe hata mmoja kila aliyebisha alikutana na risasi na hapo wakawawa wengi asilimia msini waliwawa kutokana na sakata hilo la operation iliyoitwa operation lentil tatu ni mauaji ya Pazlei au Elkoti nchini Haiti ukabila usikie tu redioni lakini usikufike katika nchi yako hii ilikuwa ni vita ya kikabila wa Dominika walipanga kuwaua wa Haiti karibu wote nchini mwao chini ya dikteta Rafael Leonardis Trujillo njia pekee ya kumtofautisha mdominika na muhaiti walioleta utata kuwatambua ilikuwa ni matamshi ya neno Pazre wa Haiti walikuwa hawawezi kulitamka vizuri neno hilo na lugha yao wote walioshindwa waliwawa kinyama na kuepusha risasi zisiishe mapema waliamua kutumia mapanga na marungu na kuwapiga asubuhi mchana na usiku Nne ni Taipei Rebellion nchini China Hapa ilikuwa ni vita kati ya jamaa Hong Sikuani aliyewaminisha watu kwa yeye ni mdogo wake Yesu akitawala karibia moja ya tatu ya nchi na kuanzisha vita dhidi ya ufalme uliokuwa ukitawala alikuwa anaongoza jeshi dhaifu kabisa kwa nia ya kuiondoa kamali uonevu ndoa za wake wengi na vitu vingine China ilijikuta chini ya vita vya miaka kumi na kuacha raia zaidi ya milioni ishirini mpaka thelathini wakifa na mamia kupotea tano ni Uturuki dhidi ya wanavijiji wa asi wana kijiji wa eneo la Desim walipoleta ubishi kuwa chini ya serikali ya Uturuki badala yake wakangangania sheria na taratibu zao jeshi lilitumwa makabila matatu yaliyojisalimisha yaliuliwa yote wakina mama na watoto waliokimbia kwenye mapango mapango hayo yalifunikwa na mawe moto ukawashwa na wakafa kwa moshi inakadiriwa watu karibu milioni mbili waliwawa na wengine kutekwa sita ni dikteta wa Kirusi Stalin alipouwa mamilioni wa Ukraine kwa njaa wa Ukraine walipata upenyo baada ya kuanguka utawala usiza wa Urusi wakataka kujitawala General Stalin alipochukua madaraka akaliona hilo pia Vladimir Lenin alikuwa kashaweka mikakati ya kurudisha maeneo yote wao wakambishia na kuendelea na harakati kwanza alikamata wasomi waliokuwa wanahoji elfu tano na kuwaua wote akachukua mashamba ya raia wote akawapa adhabu ya njaa hadi nchi nzima ikasalim amri kwake inasadikiwa kwa sababu ya njaa kila siku watu 2500 walikufa na walifika watu karibu milioni tano saba mauaji aliyofanywa na wazungu dhidi ya Wamarekani wa asili yani wahindi wekundu mamilioni ya hawa jamaa waliuliwa bila huruma na hapa tunazungumzia kabila dogo tu la Makui katika mji ulioitwa Awatovi huko Arizona Waispania makasisi walifika wakawalazimisha kuwa wakristo lakini wao wakagoma Ikabidi liitwe jeshi maana wakazi waliwachukia waispeni wanaume wakiwa kwenye sherehe walivamiwa na kuuliwa wanaume wote wakachukuliwa mateka wakiwanjiani wakabishana wawapeleke wapi 
wakaamua kuwaua wote ili kujipunguzia mzigo. Nane ni Jean Jacquez alipoegeuza Haiti kuwa taifa la watu weusi asilimia mia moja. Kile alichoshindwa kinjikitile wa maji maji Haiti iliwezekana mzungu alikimbizwa na watumwa nchi kapata uhuru chini ya mkono wa watu weusi baada ya kiongozi wa mapinduzi kuuawa aliyemfuata alipinga idea zake na kuwavumilia wazungu na machotara amri ilitolewa kuua wazungu wote nchi nzima hakuishia hapo tu alipita kila mji kuhakikisha agizo linafuatwa katika mji mkuu tu wazungu zaidi ya nane waliuawa kama wanyama na wengine kukimbia ili kwa revenge ya aina yake Mambo vipi mdau wa Davis Tamata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi 2500 kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia 625 kwa wiki Nina kukaribisha sana. Karibu tujiunge. Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi: 0672923092. Karibu sana na asante sana. Mambo vipi mdau wa Davis Tamata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi 2500 kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia 625 kwa wiki nina kukaribisha sana karibu tujiunge Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi: 0672923092. Karibu sana na asante sana.
mambo vipi mdau wa Davis Tamata kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya asante sana leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi mbili tano kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia tano kwa wiki Nina kukaribisha sana. Karibu tujiunge. Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi: 0672 Karibu sana na asante sana.